എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഫിസിക്സിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പാഠത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ നമ്മൾ ഫിസിക്സിലെ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെ ഒന്നാമത്തെ പാഠമായ ദ്രവബലങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്താണ് ദ്രവങ്ങൾ അതിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഏത് തരം ബലത്തെക്കുറിച്ചാണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ആമുഖം പോലെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലോട്ട് പറഞ്ഞത് അല്ല ഓർമ്മയില്ല എന്തായിരുന്നു ദ്രവങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരുന്നു ദ്രാവകത്തെയും വാതകത്തെയും ചേർത്ത് വിളിക്കുന്ന പേരായിരുന്നു ദ്രവങ്ങൾ അല്ലേ ഖരം ദ്രാവകം വാതകം എന്നിങ്ങനെ പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ മൂന്ന് അവസ്ഥയിലുള്ള ഖരത്തെയും മാറ്റി നിർത്തിയാൽ ബാക്കിയുള്ള ദ്രാവകത്തെയും വാതകത്തെയും ജലത്തെയും അല്ലെങ്കിൽ വാത ഈ വായുവിനെയും ഇപ്പോൾ പറയുന്ന പോലെ ദ്രാവകങ്ങളെയും വാതകങ്ങളെയും ചേർത്ത് വിളിച്ച പേരായിരുന്നു ദ്രവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ദ്രവത്തിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രത്യേക തരം ബലത്തെയായിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയത് ആ ബലത്തിൻ്റെ പേരായിരുന്നു പ്ലവക്ഷമ ബലം ഒരു പുതിയ പേരായിരുന്നു കുറച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് എഴുതാനൊക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിലും നല്ലൊരു പേരാണ് പ്ലവക്ഷമ ബലം ആ പ്ലവക്ഷമ ബലം എന്താണെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ഒരു റബ്ബർ പന്ത് ഒരു ബക്കറ്റിലെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ടാൽ അതിന് താഴ്ന്നു പോതെ പൊന്തി കിടക്കാറുണ്ട് വലിയ കപ്പലുകളൊക്കെ കടലിലൊക്കെ പൊന്തി കിടക്കാറുണ്ട് ഒരു കൈവിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രജൻ ബലൂൺ വായുവിലേക്ക് ഉയർന്ന് പൊന്തി പോകാറുണ്ട് അതേപോലെ ജലത്തിൻ്റെ കുള്ളിൽ വസ്തുക്കൾക്ക് പാരക്കുറവ് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് വെള്ളം കൂടുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് വെള്ളം ഈ തൊട്ടി വെള്ളത്തിനടിയിൽ നിൽക്കുന്ന അത്രയും ഭാഗത്ത് ഭാരക്കുറവ് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു ആ എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളിലും ഈ ജലത്തിനകത്തായിക്കോട്ടെ വായുവിലായിരിക്കോട്ടെ എല്ലാ അവസരങ്ങളിലും ഈ വസ്തുക്കളിൽ താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് ഒരു ബലം പ്രയോഗപ്പെട്ടിരുന്നു ആ ബലത്തെ നമ്മൾ വിളിച്ച പേരാണ് പ്ലവക്ഷമ ബലം അതിന് നിർവചനം എന്ന് ഓർത്ത് നോക്കും നിങ്ങൾ ഒരു വസ്തു ഒരു ദ്രവത്തിൽ പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ മുങ്ങിയിരിക്കുമ്പോൾ ആ ദ്രവം ആ വസ്തുവിൽ മുകളിലോട്ട് പ്രയോഗിക്കുന്ന ബലത്തെയാണ് നമ്മൾ പ്ലവക്ഷമ ബലം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആ പ്ലവക്ഷ ബലത്തിൻ്റെ ദിശ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ടാണ് ഭൂമി നമ്മളെയും എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും അതിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്ന താഴോട്ടുള്ള ഭൂഗുരുത്വ ആകർഷണ ബലത്തിന് എതിരെ മുകളിലോട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ദിശ വരുന്നത് ആ പ്ലവക്ഷമ ബലത്തിൻ്റെ നിത്യജീവിതത്തിലെ അനുഭവപ്പെടുന്ന വിവിധ സന്ദർഭങ്ങൾ നമ്മൾ ഉദാഹരണങ്ങളായി പറഞ്ഞതായിരുന്നു ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഒന്നാമത്തത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉത്തരം ഒരു ഉദാഹരണം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും ജലത്തിനടിയിൽ ഭാരക്കുറവ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു ഒരു പുഴയിലോ കുളത്തിലെ വെച്ച് വെള്ളത്തിനടിയിൽ വെച്ച് വലിയ ഭാരമുള്ള കല്ലിനെ നമുക്ക് എളുപ്പം കുന്തിക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ അതേ കല്ല് വെള്ളത്തിൽ നിന്നും പുറത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് താങ്ങാനാവാതെ കൈവിട്ട് പോകാറുണ്ട് കാരണം ജലത്തിനടിയിൽ ആ വസ്തുക്കൾക്ക് ഭാരക്കുറവ് അനുഭവം കാരണം ആ ജലം ജലം വെള്ളം മുകളിലോട്ട് കൊടുക്കുന്ന പ്രമുഖം മൂലം കൊണ്ടായിരുന്നു കിണറിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരുമ്പോൾ തൊട്ടി വെള്ളത്തിനടിയിൽ മുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ആയാസം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വെള്ളം കോരുവാൻ സാധിച്ചിരുന്നു അതിനും കാരണം പ്രവക്ഷം വരവായിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ എല്ലാ ദ്രവങ്ങളിലും ഭൂരിഭാഗം ദ്രവങ്ങളിലും പ്രത്യേകിച്ച് ജലത്തിൽ വസ്തുക്കൾക്ക് ഭാരക്കുറവ് അനുഭവപ്പെടാനുള്ള കാരണം ജലം പ്രയോഗിക്കുന്ന മുകളിലോട്ട് പ്രയോഗിക്കുന്ന പ്രവക്ഷം വരവാണ് അതേപോലെ തന്നെ ദ്രാവകങ്ങളിലെ മറ്റു ഉദാഹരണങ്ങളായിരുന്നു വലിയ കപ്പലുകൾ ഇരുമ്പ് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച കൂറ്റൻ കപ്പലുകൾ ഈ കടലിലൊക്കെ മുങ്ങിപ്പോവാതെ പൊങ്ങി ഒഴുകി നടക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന ഒരു ബലം പ്ലവക്ഷമ ബലമായിരുന്നു പിന്നീട് പറഞ്ഞ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പ്ലാസ്റ്റിക്കോ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു കുപ്പിയോ അല്ലെങ്കിൽ റബ്ബർ ബോളോ ഒന്നും നമുക്ക് ഒരു ബക്കറ്റിലെ വെള്ളത്തിനകത്ത് ഉള്ളിലോട്ട് താഴ്ത്തി നിർത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല കൈവിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിലോട്ട് തിരിച്ചു വരാൻ കാരണം ജലം മുകളിലോട്ട് പ്രയോഗിക്കുന്ന പ്ലവക്ഷമ ബലമായിരുന്നു പിന്നെ വായുവിലെ പ്ലവക്ഷ ബലത്തിന് ഉദാഹരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഹൈഡ്രജൻ ബലൂണിൻ്റെ കേസായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ബലൂണ് കൈവിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു വസ്തു വീഴുന്ന പോലെ താഴോട്ടല്ല വീഴുക അത് മുകളിലോട്ട് ഉയർന്നു പോകുകയാണ് ചെയ്യുക ആ ഉയർന്നു പോകലിനും കാരണം പ്ലവക്ഷമ ബലമായിരുന്നു ഇനി വായുവിലെ പ്രവക്ഷ ബലത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു ഉദാഹരണമായിരുന്നു വിമാനത്തിൻ്റെ പറക്കലിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വായുവിലൂടെ ഉയർന്ന് പറക്കുന്ന വിമാനത്തിനെ പറക്കുന്നതിൽ ഒരു പരിധിവരെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ബല
ഈ കല്ലിന് അങ്ങനെ വലിയ നല്ല ഭാരമുള്ള കല്ലാണ് നല്ല ബലം പ്രയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ നിർത്തുകയാണ് ഇതേ കല്ലിനെ ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ മുക്കി പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ കൈക്ക് ഭാരക്കുറവ് അനുഭവപ്പെടില്ലേ എൻ്റെ കൈക്ക് കുറച്ച് ശക്തി കൊടുത്താൽ മതിയും കാരണം വെള്ളത്തിനടിയിൽ ഈ വലിയ കല്ലിന് ഭാരം കുറവ് അനുഭവപ്പെടും ആ ഭാരക്കുറവിന് കാരണം ഈ പ്ലവക്ഷമ ബലമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ വായുവിലെ ഭരത്തിനേക്കാൾ ഭാരത്തിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും ഈ വസ്തുവിന് ജലത്തിന് അടിയിലുള്ള ഭാരം അപ്പോൾ ഈ ഭാരക്കുറവ് തന്നെയാണ് ഈ വസ്തുവിൻ്റെ പ്ലവക്ഷമ ബലവും പ്ലവക്ഷമ ബലമാണ് ഈ വായുവിൻ്റെ വായുവിലെ ഭാരത്തേക്കാൾ വെള്ളത്തിലെ ഭാരം കുറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഭാരക്കുറവ് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ വസ്തുവിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്ലവക്ഷമ ബലം കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു കല്ലാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ കല്ലിൻ്റെ ആദ്യം വായുവിലെ ഭാരം കണ്ടുപിടിക്കണം ശേഷം അതിൻ്റെ ജലത്തിലെ ഭാരം കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മളൊരു വസ്തുവിൻ്റെ ഭാരം കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ നമ്മുടെ ശരീരഭാരം എന്ന് പറയാറുണ്ട് എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും ഭാരമുണ്ട് ഈ ഭാരം അല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതെന്ത് എന്താ മനസ്സ് ഒരു അളവ് എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എട്ടാം ക്ലാസ് ചെറിയ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ വെയിറ്റ് അളക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഭാരം അളക്കുക നമ്മളൊരു ഒരു വെയിങ് പേൻ ഉണ്ട് നമ്മളൊരു തൂ ഈ ഇത്ര ഒരു പറയുന്ന ഭാരം നോക്കുന്ന ഒരു യന്ത്രത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊരു മീറ്റർ റീഡിങ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ആ മീറ്റർ റീഡിങ്ങിൽ ഇത്ര കിലോഗ്രാം എന്ന് നമ്മൾ ഭാരം കാണിക്കും പൊതുവേ ഒരു അൻപത് അല്ലെങ്കിൽ അറുപത് കിലോ അത്ര ഭാരമാണ് സാധാരണ ഉണ്ടാവുക ചെറിയ കുട്ടികൾ ഈ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രായത്തിലെ ആളുകൾക്ക് അപ്പോൾ ആ ഭാരം അനുഭവപ്പെടാൻ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭാരം എന്ന് പറയുന്ന യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭൂമി നമ്മളെ അതിലേക്ക് പിടിച്ചു വരിക്കുന്ന ആകർഷണ ബലമാണ് ആ ആകർഷണ ബലമാണ് നമ്മൾ ഭാരമായി അനുഭവപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമല്ല ഏത് ജീവജാലങ്ങൾക്കായാലും ഏത് വസ്തുക്കൾക്കായും ഭാരമുണ്ട് ആ ഭാരമെന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമി ആ വസ്തുക്കളെയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ജീവിയെ താഴോട്ട് പിടിച്ചു വലിക്കുന്ന ആ ആകർഷണ ബലമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഭാരം കിലോഗ്രാം പറയുമെങ്കിലും യഥാർത്ഥമായി ഭാരത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്ടനാണ് ന്യൂട്ടൺ ബലത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബലത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റാണ് ന്യൂട്ടൺ ഈ ബലം ഈ ന്യൂട്ടൺ ഇവിടെ വരാൻ കാരണം ഭൂമി പ്രയോഗിക്കുന്ന ആകർഷണ ബലമാണ് നമുക്ക് ഭാരമായി അനുഭവപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ആ ആകർഷണ ബലത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ബലത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് അപ്പോൾ പൊതുവേ നമ്മൾ വസ്തുക്കളെ ഭാരം അളക്കുക ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റിലാണ് ഇനി ഏത് ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഭാരം അളക്കുക അല്ലേ അത്തരത്തിലൊരു ഉപകരണത്തെയാണ് നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഈ ഒരു ചിത്രത്തിലെ ഉപകരണം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇത് ഭാരം തൂക്കുന്ന ഭാരം അളക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് ഈ ഉപകരണം നമ്മൾ ഈ കീ ചെയിനിൻ്റെ ലോക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കീ ചെയിനൊക്കെ ആയിട്ട് താക്കോലിൻ്റെ കീ ചെയിനൊക്കെ ആയിട്ടൊക്കെ ഇത്തരം ചെറിയ രൂപങ്ങളുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വലിയ രൂപങ്ങളുണ്ട് പല തരത്തിലുള്ള ഭാരം അളക്കുന്ന ഉപകരണം ഉണ്ട് അതിലൊരു ഉപകരണമാണ് ഈ ഉപകരണം ഈ ഒരു ഉപകരണം ഈ ഉപകരണത്തിൻ്റെ പേരാണ് സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് അഥവാ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഉപകരണം നിങ്ങൾ ഭൂരിഭാഗം പേരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇതിനെങ്ങനെയാണ് ഭാരം അളക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലൊരു കൊളുത്ത് പോലുള്ള ഭാഗത്തിൽ ഈ ഹൂക്കിൽ നമ്മൾ ഏത് വസ്തുവാണോ ഭാരം അളക്കേണ്ടത് അതിന് ഇതിൽ ഒരു കയർ എന്ത് ഉപയോഗിച്ച് ഇതിൽ തൂക്കിയിടും ഈ താഴ്ഭാഗ തൂക്കിയിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഈ സാധനം ഈ വസ്തുവിൻ്റെ ഭാരം കൊണ്ട് താഴോട്ട് വലി ആ താഴോട്ട് വലിയുമ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള മീറ്റർ റീഡിങ് ഇതിനകത്തുള്ള സൂചിങ് എന്ന നേരെ താഴോട്ട് ചലിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വശത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത് വരെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മുതൽ ഇരുപത് വരെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ അളവുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ അറിയാം ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റിലാണ് ഇതിൽ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത്തരത്തിൽ ഒരു വസ്തു തൂക്കിയിട്ടൊരു കല്ലാണെങ്കിൽ കല്ല് ഇരുമ്പ് കെട്ടാണെങ്കിൽ ഇരുമ്പ് കെട്ട തൂക്കിയിടുമ്പോൾ ഈ ഹൂക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കുളി താഴോട്ട് വലിയും ഇതിൻ്റെ ഭാരം കൊണ്ട് അപ്പോൾ താഴോട്ട് വലിയുമ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള നീഡിൽ ആ സൂചി ഏത് അളവിന് നേരെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അത്രയും ന്യൂട്ടൺ ആയിരിക്കും ആ വസ്തുവിൻ്റെ ഭാരം അപ്പോൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കണം സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പാഠഭാഗത്തിലെ ഒരു സാധാരണ വലുപ്പമുള്ള ചെറിയ വസ്തുക്കളെയൊക്കെ ഭാരം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതല്ലാതെ വലിയ വലിയ വസ്തുക്കളുടെ ഭാരം അളക്കാനുള്ള ഉപക
ആദ്യം വസ്തുവിൻ്റെ വായുവിലെ ഭാരം ഈ പറയുന്ന സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഉപകരണിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് വായുവിൽ തൂക്കി നോക്കുക അപ്പോൾ എത്രയോ ന്യൂട്ടൺ കിട്ടും ആ അളവിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ വസ്തുവിനെ ഇതേ ഇതിൽ കണക്ഷൻ മാറ്റരുത് അത് തൂക്കിയിട്ട് അതേ സ്ഥാനത്തെ ഒരു ബീക്കറിലോ ഒരു പാത്രത്തിലോ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് മുക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന അളവും നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തുക അതാണ് ദ്രവത്തിലെ ഭാരം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം കിട്ടിയ അളവായിരിക്കും കൂടുതൽ ജലത്തിലെ അളവ് കുറവായിരിക്കും ഭാരം കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യം അളന്ന് കിട്ടിയ വായുവിലെ ഭാരത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത് അളന്ന് കിട്ടിയ ദ്രവത്തിലെ ഭാഗം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്ലവക്ഷമബലം കണ്ടെത്താം ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുക ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒരു പരീക്ഷണമായി ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പട്ടിക ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക എഴുതിയത് ഒന്നാമത്തെ കള്ളിയിൽ വസ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊരു കല്ലിൻ്റെയും ഇനി ഏതെങ്കിലും ലോഹകഷ്ണത്തിൻ്റെയും പ്ലവക്ഷമബലം നടന്നു നോക്കുകയാണ് ഈ രീതിയിൽ നടന്നു നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു കല്ലെടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഈ പറയുന്ന സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് ഉപയോഗിച്ച് കല്ല് നല്ലൊരു കയർ കൊണ്ട് കെട്ടിയിട്ട് ഈ സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് അടിയിൽ കുളത്തിൽ ഹൂക്കിൽ ഈ കല്ലിനെ കെട്ടി തൂക്കാം എന്നിട്ടിങ്ങനെ വായുവിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ആ സ്പ്രിങ് ബാലൻസിലെ അളവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ട് എത്ര ഭാരം ഒന്ന് വരുത്തുക ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഒരു ഇരുപത് ന്യൂട്ടൺ ആയിക്കോട്ടെ ഇരുപത് ന്യൂട്ടണാ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു കല്ലെടുക്കുന്നു അതിനെ സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് ഉപയോഗിച്ച് തൂക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ വായുവിലെ ഭാരം അളന്ന് നോക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുപത് ന്യൂട്ടൺ കിട്ടി ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഭാരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റാണ് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി ഇതേ കല്ലിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ തൂക്കി പിടിച്ച സ്വിമ്മിംഗ് ബാലൻസ് അകത്തെ കല്ലിനെ ചെറിയൊരു പാത്രത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബീക്കറിൽ വെള്ളം എടുക്കുന്നിട്ട് ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് മുക്കി വെക്കും അപ്പോഴും നമുക്ക് ഭാരം അളക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് പ്രകാരം എന്തായാലും കുറച്ച് ഭാരം കുറവായിരിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു പതിനഞ്ചാ കിട്ടിയായിക്കോട്ടെ ഒരു പതിനഞ്ച് നോട്ടനാ കിട്ടിയെന്ന് കരുത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വായുവിലെ ഭാരത്തേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും ജലത്തിലെ ഭാരം ആ ഭാരക്കുറവിന് കാരണം പ്ലവക്ഷമബലമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ജലത്തിനകത്ത് ജലം പ്രയോ മുകളിലോട്ട് പ്രയോഗിക്കുന്ന ആ പ്ലവക്ഷമബലമാണ് അത് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇനി നമ്മൾ പ്ലവക്ഷമബലം കണ്ടെത്തുകയാണ് ഈ മുകളിൽ പറഞ്ഞ അതേ രീതി വായുവിലെ ഭാരം കണ്ടുപിടിച്ചു ജലത്തിലെ ഭാരം കണ്ടുപിടിച്ചു അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഭാരക്കുറവാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ആ ഭാരക്കുറവ് സമം പ്ലവക്ഷമബലം അല്ലെങ്കിൽ ഭാരക്കുറവ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലവക്ഷമബലത്തിന് തുല്യമാണ് അതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തി പറഞ്ഞാൽ വായുവിലെ ഭാരത്തിൽ നിന്ന് ജലത്തിലെ ഭാരം കുറയ്ക്കുക വായുവിലെ ഭാരത്തിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഭാരത്തിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് വെയ്റ്റിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരമാണ് വെയ്റ്റിൻ്റെ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു വൺ വായുവിലെ ഭാരം ഡബ്ല്യു ടു ജലത്തിലെ ഭാരം അങ്ങനെ വായുവിലെ ഭാരത്തിൽ നിന്ന് ജലത്തിലെ ഭാരം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭാരക്കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു വൺ മൈനസ് ഡബ്ല്യു ടു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് പ്ലവക്ഷം വല്ല കണ്ടെത്താം അപ്പോൾ നോക്കി നോക്ക് ഇരുപത് ന്യൂട്ടണിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് ന്യൂട്ടൺ കുറയ്ക്കുക ഉത്തരം എത്ര ആയിരിക്കും അഞ്ച് ന്യൂട്ടൺ അല്ലേ ഇരുപത് നിന്ന് പതിനഞ്ച് കുറച്ചാൽ അഞ്ച് അത്രയും ന്യൂട്ടൺ ഇപ്പോൾ അഞ്ച് ന്യൂട്ടൺ ഭാരമാണ് ഈ ഒരു കല്ലിന് ജലത്തിനകത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്ലവക്ഷമബലം വീണ്ടും ആവർത്തി നോക്കും പരീക്ഷണം കല്ല് എടുത്ത പോലെ നമ്മളൊരു ലോഹക്കഷ്ണം എടുക്കും ഒരു ലോഹക്കഷ്ണം ലോഹങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം ആവർത്തന പട്ടിയിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നിത്യജീവിതത്തിൽ പലതരം ലോഹങ്ങൾ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ഇരുമ്പ് ചെമ്പ് അലൂമിനിയം പലതരം വസ്തുക്കളുണ്ട് സ്റ്റീൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സാധനമുണ്ട് തൽക്കാലം ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ കട്ടയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെമ്പിൻ്റെ കട്ട എന്തെങ്കിലും എടുക്കുക അത്തരത്തിൽ ലോഹക്കഷ്ണം എടുത്തിട്ട് മുകളിൽ ചെയ്ത അതേ രൂപത്തിൽ സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ഇരുമ്പ് കട്ടയാണെങ്കിൽ ഇരുമ്പ് കട്ട ഇരുമ്പ് കട്ട ആയിക്കോട്ടെ ലോഹക്കഷ്ണം ഇരുമ്പ് കട്ടിയെടുക്കുന്നു സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് ഉപയോഗിച്ച് വായുവിൽ തൂക്കി നോക്കുന്നു ആ ഭാരം നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ആ രേഖപ്പെടുത്തി ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത് ന്യൂട്ടാണെങ്കിൽ വായുവിൽ തൂക്കി നോക്കുന്നു രണ്ടാമത് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഇതേ വസ്തുവിനെ ഇതേ ലോഹക്കഷ്ണത്തിന് നമ്മളൊരു ദ്രവത്തിലേക്ക് ജലത്തിലേക്ക് മുക്കി വെക്കുന്നു അങ്ങനെ ഈ സ്പ്രിങ് ബാലൻസിന് മാറ്റമൊന്നും വരുത്തുന്നില്ല അതേപോലെ വെള്ളത്തിലേക്ക് മുക്കി പിടിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഭാരം കുറയും ഏകദേശം ഒരു
അത് നോക്ക് രണ്ട് വളർത്തുന്നത് സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ആ ഭാരത്തിലെ വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ വായുവിലെ ഭാരത്തിൽ നിന്ന് ഈ ജലത്തിലെ ഭാരത്തിൽ ജലത്തിൻ്റെ ഭാരം കുറച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ഭാരക്കുറവാണ് നമ്മൾ പ്രവക്ഷം ഫലം അത് കൃത്യമായി ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റിലാണ് പ്രയോഗിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലാണ് നമ്മൾ വസ്തുക്കളുടെ ദ്രവങ്ങളിലെ അല്ലെങ്കിൽ ജലത്തിലെ പ്ലവക്ഷ ഫലം അനുഭവപ്പെടും ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ജലമാണ് എടുത്തത് ജലമല്ലാത്ത മറ്റ് പലതര ദ്രാവങ്ങൾ എന്നറിയാം നമ്മൾ അടുത്തത് ഇപ്പോൾ നോക്കുന്നത് ജലത്തിലെ പോലെ തന്നെ ഇതേ പരീക്ഷണം വ്യത്യസ്ത ദ്രാവകങ്ങളിൽ ചെയ്തു നോക്ക് ദ്രാവകങ്ങൾ എന്നാണ് കൃത്യമായിട്ട് അറിയൂടെ ഖരം ദ്രാവകം വാതകത്തിൽ ദ്രാവകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒഴുകി നടക്കുന്ന വസ്തുക്കളാണ് അല്ലേ അത്തരം ദ്രാവകങ്ങൾ ഏതൊക്കെ നമുക്കറിയാം ജലം ഒരു ദ്രാവകമാണ് പിന്നെ തേൻ തേനൊരു ഒഴുകുന്ന ദ്രാവകമാണ് പക്ഷേ തേനിന് ജലത്തിനത്ര ഒഴുകുന്ന വേഗതയില്ല പിന്നെ മണ്ണെണ്ണ നമ്മൾ വീടുകളിലൊക്കെ റേഷൻ കടയിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന മണ്ണെണ്ണ ഒരു ദ്രാവകമാണ് മണ്ണെണ്ണയ്ക്ക് നല്ല നീല നിറവായിരിക്കും പക്ഷേ യഥാർത്ഥ മണ്ണെണ്ണയ്ക്ക് നിറം ഉണ്ടാവില്ലേ യഥാർത്ഥ മണ്ണെണ്ണം നിറമില്ലാത്തതാണ് അപ്പോൾ അത് റേഷൻ കട മാത്രം വഴി മാത്രമേ വിതരണം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അതിൻ്റെ ആ വിതരണം മറ്റു രീതിയിൽ നടക്കുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിലൊരു ഒരു രാസവസ്തു ചേർത്തിട്ട് അതിൻ്റെ നിറം നീലയാക്കി മാറ്റുന്നത് ആ മണ്ണെണ്ണ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റ് ജലത്തിനകത്തേക്ക് മറ്റ് വസ്തുക്കൾ ചേർത്തിട്ട് മറ്റ് ലായനികൾ ഉണ്ടാവും പഞ്ചസാര ചേർത്താൽ പഞ്ചസാര ലായനിയായി ഉപ്പ് ചേർത്താൽ ഉപ്പ് ലായനിയായി പിന്നെ ഉപ്പ് സാ ഉപ്പ് ലായനിയുടെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഉപ്പ് ലായനിക്ക് സാധാരണ വെള്ളത്തേക്കാൾ സാധ്യത കൂടുതലായിരിക്കും മനസ്സിലാക്കും പിന്നീട് പെട്രോള് ഡീസൽ അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ദ്രാവകങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മളൊരു ഒറ്റ വസ്തു ഒരു കല്ലെടുത്തിട്ട് കല്ലിന് മാറ്റം വരുത്തില്ല ഒരേ കല്ലിനെ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത ദ്രാവകങ്ങളിലാണ് നോക്കുക മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത ദ്രാവകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ദ്രാവകത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും നമ്മളെടുക്കുന്ന മൂന്ന് ദ്രാവകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് സാധാരണ ജലം ഒന്ന് മണ്ണെണ്ണ ഒന്ന് ഉപ്പ് ലൈൻ ഉപ്പ് വെള്ളം ഈ മൂന്ന് ദ്രാവകങ്ങളിൽ ഒരേ കല്ലിന് കല്ലിന് മാറ്റവും വരുത്തില്ല കല്ലിന് ഭാരത്തിന് യാതൊരു മാറ്റവും വരുത്തുന്നില്ല ആ ഒരേ കല്ലിന് മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത ലായനികളിൽ മുക്കി നോക്കുമ്പോൾ അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്ലവക്ഷം അവലത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായി നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കല്ലെടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത ലായനികൾ എടുത്തിട്ട് ആ കല്ലിൻ്റെ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത ലായനികളിലെ ഭാരക്കുറവ് അളന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു കല്ലെടുക്കുന്നു കല്ലിൻ്റെ ഭാരം ഈ പറയുന്ന സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് ഉപയോഗിച്ച് അളന്ന് നോക്കും ആ ഒരു അളവ് ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് ന്യൂട്ടൺ ആയിക്കോട്ടെ ഒരു പതിനഞ്ച് ന്യൂട്ടൺ ഭാരം നമുക്ക് കല്ലിൻ്റെ വായുവിലെ ഭാരം കിട്ടി എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതേ കല്ലിനെ മണ്ണെണ്ണ ജലം ഉപ്പ് വെള്ളം ഈ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത ലായനികളിൽ താഴ്ത്തി വെച്ച് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മുക്കി നോക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് ഈ മൂന്ന് ദ്രാവകത്തിലും ഈ കല്ലിന് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഭാരക്കുറവ് ഒരേ തോതിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്തമാണെന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്ന് ലായനിയിൽ മുക്കുമ്പോഴും താഴ്ത്തുമ്പോഴും ഈ കല്ലിൻ്റെ ഭാ വായുവിലെ ഭാരത്തിന് മാറ്റം വരില്ലല്ലോ മൂന്ന് അവസരങ്ങളിലും വായുവിലെ കല്ലിൻ്റെ ഭാരം അത്ര തന്നെ പതിനഞ്ച് ന്യൂട്ടൻ തന്നെ കല്ലിൽ യാതൊരു മാറ്റവുമില്ല കല്ലിൻ്റെ ഭാരം മാറുന്നില്ല ആ ഭാരം മാറുന്നത് അത് ദ്രാവകത്തിൽ താഴ്ത്തി വെക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ദ്രാവകങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്നാണ് നോക്കുന്നത് രൂപത്തിൽ വ്യത്യാസമല്ലേ കാഴ്ചയ്ക്ക് വ്യത്യാസമല്ലേ മണ്ണെണ്ണ നല്ല നീല നിറത്തിലാണ് ഈ ജലത്തിൻ്റെ നിറം എന്താ അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധലായി ശുദ്ധ വെള്ളത്തിൻ്റെ പച്ച വെള്ളത്തിൻ്റെ നിറം എന്താ പച്ചയാണോ അല്ലല്ലോ നമ്മൾ പച്ച വെള്ളത്തിന് പച്ച എന്ന് പറയുന്ന നിറം പച്ചയല്ല അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പച്ചെന്നിൻ്റെ പച്ച എന്ന വാക്കിൻ്റെ പ്രയോഗം ശുദ്ധമായത് പ്യുവർ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് അപ്പോൾ ശുദ്ധ ജലത്തിന് നിറമില്ല ഈ ഉപ്പ് വെള്ളം ഇങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം ഉപ്പ് വെള്ളത്തിന് നിറം ഉണ്ടോ ചെറിയൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാവും അല്ലേ സാധാരണ ജലത്തേക്കാൾ തെളിഞ്ഞ വെള്ളമായിക്കൽ ചോറി കലർന്ന നിറമായിരിക്കും ഇനി ഉപ്പ് വെള്ളം എന്നെങ്ങനെ ഉറപ്പ് വരുത്തുക ലേശം എടുത്ത് വായിലാക്കി നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഉപ്പിൻ്റെ ഉപ്പ് രസം 
കല്ലിനെ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത ലേലങ്ങൾ അതേ ക്രമത്തിൽ ആദ്യം മണ്ണെണ്ണയിൽ പിന്നീട് ജലത്തിൽ മൂന്നാമത് ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ മുക്കി നോക്കുകയാണ് ഓരോ അവസരങ്ങളിലും അതിലുണ്ടായ ഭാരക്കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രളവക്ഷം നമ്മൾ അളന്ന് നോക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ പരീക്ഷ ആരംഭിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഉപ്പിൽ എന്തുണ്ട് ആ ഇവിടെ മണ്ണെണ്ണയുണ്ട് ഇവിടെ വെള്ളം സാധാരണ ശുദ്ധ വെള്ളമുണ്ട് ഇവിടെ ഉപ്പ് വെള്ളമുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ കല്ലെടുക്കുന്നു കല്ലിൻ്റെ വായുവിൽ ഭാരം മാറൂലല്ലോ ഉറപ്പല്ലേ വായുവിൽ എപ്പോൾ തൂക്കിയാലും കല്ലിന് പതിനഞ്ച് നോട്ടം ഭാരമാണ് അതിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല ആദ്യമായി നമ്മൾ മണ്ണെണ്ണയിലാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ എഴുതിയ വില ദ്രാവകത്തിൻ്റെ പേര് മൂന്നിന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മണ്ണെണ്ണ ജലം ഉപ്പ് വെള്ളം രണ്ടാമത് എഴുതി കള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ദ്രാവകത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രതയാണ് സാന്ദ്രത എന്ന് പറയുന്നൊരു വാക്ക് കേട്ട് പരിചയമുള്ള വാക്കായിരിക്കും കേട്ട് പരിചയം മാത്രമാണോ അല്ല എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സാന്ദ്രത എന്താണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് യൂണിറ്റ് വ്യാപ്ത പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ മാസിനെയാണ് സാന്ദ്രത എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും തിരിയൂല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു അളവ് ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ സാന്ദ്രത കൂടുതലാണ് ആ സാന്ദ്രത കൂടി ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കോഴിമുട്ട വെച്ചാൽ കോഴിമുട്ട പൊന്തി കിടക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചാവുകടൽ ജോർദാൻ്റെയും ഇസ്രായേലിൻ്റെയും അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന അവിടെയുള്ള ചാവുകടലിൽ ഉപ്പിൻ്റെ അംശം കൂടിയ വെള്ളമാണ് ഉപ്പിൻ്റെ അംശ വെള്ളം കൂടി അംശം കൂടിയത് കൊണ്ട് തന്നെ സാന്ദ്രത കൂടിയതാണെന്നും ആ ചാവുകടലിൽ വസ്തുക്കളെ പൊന്തി കിടക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് അതിന് സാന്ദ്രതയാണെന്നൊക്കെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓർമ്മയുണ്ടോ നോർത്ത് നോക്കിയാൽ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ സാന്ദ്രത ഈ മൂന്ന് ദ്രാവകങ്ങളിൽ മൂന്നിൻ്റെയും നിറത്തിലെ മാറ്റം പോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്വഭാവം എന്ന് പറയും സാന്ദ്രതയാണ് സാന്ദ്രതയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് മണ്ണെണ്ണയ്ക്ക് സാന്ദ്രത എണ്ണൂറ്റി പത്ത് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കഴിഞ്ഞാലും പഠിച്ചതാണ് പുറത്താൽ കിട്ടും മാസിനെ നമ്മൾ സാന്ദ്രത കണ്ടുപിടിക്കുക ഇങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു സാന്ദ്രത സമം മാസ് ബൈ വ്യാപ്തം ഈ ഒരു സംവാക്യം ഉപയോഗിച്ചാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംവാക്യത്തിൽ മാസിനെ വ്യാപ്തം കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ കിട്ടുന്നതാണ് സാന്ദ്രത എന്നുള്ളത് അതിന് യൂണിറ്റ് എങ്ങനെ കിട്ടിയ വെച്ചാൽ മാസിൻ്റെ യൂണിറ്റിന് സാന്ദ്ര വ്യാപ്തത്തിന് യൂണിറ്റ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതി മാസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് മില്ലിഗ്രാമും അല്ല ഗ്രാമും അല്ല എന്താണ് കിലോഗ്രാം അപ്പോൾ കിലോഗ്രാം ഹരിക്കണം വ്യാപ്തം ഒരു ചതുരക്കട്ടയുടെ ഉദാഹരണത്തിൽ ഈ ഒരു ചതുരക്കട്ടയുടെ ഈ വ്യാപ്തം കണ്ടുപിടിക്കുക ഇങ്ങനെയായിരുന്നു നീളം കുണിക്കണം വീതി കുടിക്കണം അല്ല നീളം കുണിക്കണം വീതി കുണിക്കണം ഉയരം അതാണ് ഇപ്പോൾ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററിന് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്താ കിട്ടുക സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ദൂരം അല്ലെങ്കിൽ നീളം പറയും സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ല മീറ്ററിലാണ് അപ്പോൾ വ്യാപ്തത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ക്യൂബാണ് അങ്ങനെ എന്ത് കിട്ടും കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് അങ്ങനെയാണ് ആ യൂണിറ്റ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ സാന്ദ്രത എന്ന അളവ് അതിലെ വ്യത്യാസം അനുസരിച്ച് അനുസരിച്ച് ഈ പറയുന്ന ദ്രാവകത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് സാന്ദ്രതയുടെ യൂണിറ്റ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബാണ് അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയത് അപ്പോൾ മണ്ണെണ്ണയ്ക്ക് എണ്ണൂറ്റി പത്ത് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ജലത്തിന് ആയിരം വരുന്നുണ്ട് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ആയിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സാന്ദ്രത കൂടി വരുന്ന ക്രമത്തിലാണ് എഴുതിയത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ആദ്യം എഴുതി മണ്ണെണ്ണ ആദ്യം എഴുതി അതിനേക്കാൾ കുറച്ചു കൂടി ജലം പിന്നീട് എഴുതി അതിനേക്കാൾ കുറച്ചു കൂടി ഉപ്പ് വെള്ളം എഴുതി ആ ക്രമത്തിലാണ് എഴുതിയത് ഇതിൽ നമുക്ക് ജലത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രത എളുപ്പത്തിൽ ഓർത്തു വെക്കാൻ സാധിക്കും കാരണം ആയിരം എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ എളുപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിൽ നിൽക്കുന്ന സംഖ്യയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മുങ്ങി വ്യത്യസ്ത ലേലങ്ങൾ എടുത്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ പരീക്ഷണം ആരംഭിക്കുകയാണ് നമ്മൾ വായുവിലാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് സ്പ്രിങ് ബാലൻസ് ഉപയോഗിച്ച് വായുവിലാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് പതിനഞ്ച് നൂറ്റൻ ഭാരം കിട്ടിയ ആ കല്ലിനെ ആദ്യമായി നമ്മൾ എന്തിൽ താഴ്ത്താൻ പോവുക ഈ മണ്ണെണ്ണയിൽ താഴ്ത്തി വെക്കാൻ പോവുക അപ്പോൾ മണ്ണെണ്ണയിൽ താഴ്ത്തിയപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഏകദേശം ഒരു ഒരു ഒമ്പത് ആയിക്കോട്ടെ ഒരു ഒമ്പത് ന്യൂട്ടൺ ഭാരമാണ് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ ഈ കല്ലിനെ മണ്ണെണ്ണയിൽ താഴ്ത്തി വെച്ച് നമുക്ക് കിട്ടിയ
ini perisian itu dari mana? Ini kalinya wajibil pasien jenis utan dengan barang mula, ayam yang ada itu asalnya kalinya wajibil barang perum pasien jenis utan. Ini kalinya, nama kita sudah maha jalan tilai kalau kita baca orang tilai mukti berikan. Anggernya mukti nak kita mukti pol, tarik tiba cepat, nama kita tiada. Perayaan saya sama reti nut. Nama kita ini kalau barang korang curi korawa gitu. Apol barang korang jauh, naya tombol ini utang gitu, barang tilai reti utang gitu. Poli ini anda mahu tak ke isi leh? Walau tiada kat dalam pelbagai sebab langgan dia juga. Pada ini jenis utar ni, mana? Ette ni utar korang cari. Atau kita um, pada ini jenis korang kena mati. Atau ya, ah, ada ed, nyutan, ed, itu. Ed nyutan bela mana? Ette. Perisianu, adine de, muna mati stage lek buat ane. Ide kali ni, ide pada ini jenis utar, bawil bahar mula kali ni, muna mati nalu kat mana? Uppu ruji ulla, uppu walat dia kita tarik tiba kat. आ तारीख वेज़ नोकी भारत कोरोना पर तो आ समय तक स्प्रिंग बैंड से किट्टी है एक वेज़ में एक आ रही नहीं उठना आना है जो निकल बूंद बाहर में कोरोना आम किट्टी है पर ये वजह से रहते हैं नम्र प्रवक्ता वाले गांडे तीन नोकी पादरी जी नोट लेने इन्हें ये ऊपर वाले तेरे भारत में आया आ रही न Oh, perikshan awal dah kari. Moon, betis telah ini kita lili, orang ebar amul la kali, betis samai kita lili mukin oki, orang odra awak tu lalu buat apa? Bahar korau, kan dulu. Pula itu nuk, ar, er, ombod, itu ane kiti alam. Dari itu um ceri alam ya dah, itu um bahar korau, pelaksa malah itu um koran jadi ar, ada beriya, mana ni lal. Itu um pelaksa malah kurud kiti, ombod ini utang kiti jadi. Uppu ada tiada. Perkara jenis ini drama orang ni lah sahandra diri beti asan drama orang lori boleh lah. Ah sahandra diri um ini kitiya pelabuhan malam untuk melihat dengan ini bandar nama kita orang ni. Pelab sorry sahandra itu satu um koranya mana ni ialah nama kita satu um korab pelabuhan malam ini buat itu. Adili ikal kurudal sahandra diri lah dengan ikal kurudal pelabuhan malam ini buat itu. Satu um kurudal Sandra dia lupa balat tiran, itu um kurudal pelabuhan sama balan itu buat itu. Ekta le pelabuhan Sandra tak korang ni dulu pelabuhan malam korang wad, Sandra tak kuri dera apa kat dulu pelabuhan malam kuri dera. Ina ni mukandh ni kebala dulu kat tiara sah dijum. Dera apa kat tinde Sandra tak kuri nu dah ni ceri cie, a dera apa kat dulu pernah pelabuhan sama balam kuri nu. Ekta malay apol Pelabuhan malah tetes suami ni kena uruk kereta ke mana? Dari awak kat tindae, sahanda dah tu pergi ni tu, sahanda tu kurun bol, pelabuhan malah belum kurun nu, sahanda tu korai imbol, pelabuhan malah belum korai nu. Pol, ini ni nama kita ni kita ni kita teacher tu, dari awak ni le sahanda ni betian sama ni ceri ceri, ada awak ni ni pergi mana pelabuhan malah marah ni tu, pol pelabuhan malah tetes, ni erit suami ni kena pradhan apa tu uruk kereta ke mana, orang mana tu kereta ke mana, sahanda dah. Pol, ini jodoh. Ini tu bercinta. Ekta macam ni. Sahanda tu kurun bol. Pelabuhan malang kurun tu. Sahanda tu korang pelabuhan malang korang. Pelabuhan malang kuriya. Berlalu terangan wastu kalau kurun tu pundi kerja. Anak arah. Alah kurun tu beram beri. Pecah jodoh itu ane. Orang couple. Nalal bangi illa. Alah paintu kerja. Orang bawa ada beribu mula. Sundar emas. Orang couple. Ini couple. Kadal kurun orang ini orang. Orang 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 pergi. Pening orang kerana orang sudah jalan terang agit lekar. Itu asal mana sila kan? Kapal itu same mana? Kapit ayam itu same mana? Ya, terkaya lom tu berbahaya tu, bukan? Untuk matre makan dulu. Aku urik ini nara kapal itu, beliya serabu, tiwinggal aku urik ini nara kena, kadalnya ni nende, sahaja arah na, ceriye mini gulir, urik ini nara kena urik sudah jalan dili kat dili, dili itu asal. Tada orang orang kan dah leri, kalau tinik beliye ribu beliye tada orang orang. Po, berlalu dili itu asal. Kadalnya ni nende, sudah jalan tada orang dili kerana kapal itu kena dili. Kadalnya pun sudah jalan pun dah milih itu asal mande. Kadal yang kami kerja, kadal yang berlalu baiklah kita orang kira lupa juga tidak. Kadal yang malah beach lekuk bumbung, orang cakap baiklah pun tidak. Lelaki itu dah orang yang sama itu kan. Apo sahanda itu kudi, upin yang sama kudi sahanda itu kudi jalan mana kadal yang berlalu sahanda itu koranya berlalu mana sudah jalan. Lebih banyak lagi tidak. Upu lalat itu air itu datang jendel sudah jalan itu air itu melu. Sahanda itu koran sudah jalan itu. Apo sahanda itu kudi itu awak tidak. Sahanda koranya itu awak tidak. Ia ini kapal yang kadal kanada. 
കടലിൽ നിന്ന് ശുദ്ധജലത്തിലേക്ക് ആ സമയത്ത് ഈ കപ്പൽ കൂടുതൽ താഴ്ന്നു പോകണം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി പൊന്തുവാണ് ചെയ്യുക അതാണ് ചോദ്യം ഒരു കപ്പൽ കടലിൽ നിന്ന് ശുദ്ധജലത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഒഴുകിയതിനേക്കാൾ ആഴ ഈ കുറച്ചുകൂടി താഴോട്ട് പോകുക അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി മുകളോട്ട് വരും അതാണ് ചോദ്യം നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും എന്തായിരിക്കും ഉത്തരം നല്ലോണം ആലോചിച്ചു നോക്കും ആദ്യമുള്ളത് കടലിലാണ് രണ്ടാമതുള്ളത് ശുദ്ധജലത്തിലാണ് അപ്പോൾ അവിടെ സാന്ദ്രതയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് കടലിൽ സാന്ദ്രത കൂടുതലാണ് സാന്ദ്രത കൂടുമ്പോൾ പ്ലവക്ഷമബലം കൂടും പ്ലവക്ഷമബലം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദ്രാവകം അതിൽ നിൽക്കുന്ന വസ്തുവിന് താഴെ നിന്ന് മുകളോട്ട് കൊടുക്കുന്ന ബലമാണ് അപ്പോൾ പ്ലവക്ഷമബലം കൂടിയ കടൽ വെള്ളത്തിൽ കൂടുതൽ താഴെ നിന്ന് മുകളോട്ടുള്ള ബലം ഉണ്ടാവും എന്ന് വെച്ചാൽ വസ്തുവിനെ കൂടുതൽ പൊന്തിച്ച് നിർത്തും ഇനി ശുദ്ധജലത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ശുദ്ധജലത്തിൽ കടൽ വെള്ളത്തിനേക്കാൾ സാന്ദ്രത കുറവാണ് സാന്ദ്രത കുറയുമ്പോൾ പ്ലവക്ഷമ ബലം കുറയും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് ആ ജലം കൊടുക്കുന്ന ബലം കുറയും അങ്ങനെ താഴെ നിന്ന് മുകളിൽ ബലം കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കപ്പൽ കുറച്ച് താഴോട്ട് താഴും അപ്പോൾ ഉത്തരം എന്തായിരിക്കും കടലിൽ നിന്ന് ശുദ്ധജലത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ കപ്പൽ കുറച്ചുകൂടെ താഴ്ന്നു പോകും വ്യക്തമല്ലേ അപ്പോൾ സാന്ദ്രത മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് മാറ്റമുണ്ട് ഇതേ കാരണമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ചാവുകടലിൽ ഉപ്പിനംശം കൂടുതലാണ് ഉപ്പിനംശം കൂടിയത് കൊണ്ട് സാന്ദ്രത കൂടുതലാണ് ആ സാന്ദ്രത കൂടിയത് കൊണ്ട് പ്ലവക്ഷമ ബലം കൂടും പ്ലവക്ഷ ബലം കൂടുതൽ കൊണ്ട് അതിലിറങ്ങി കിടക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ എളുപ്പത്തിൽ മലർന്ന് കിടന്ന് പേപ്പറൊക്കെ വായിക്കാൻ സാധിക്കും സൂര്യനെ വെയിൽ കൊണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ കിടക്കാം ആ എല്ലാ വസ്തുക്കളെയും പൊന്തി കിടക്കുന്നത് സാന്ദ്രത കൂടിയ വെള്ളമായത് കൊണ്ടാണ് അതേപോലെ തന്നെ ചാവുകട പോലെ തന്നെ രണ്ട് പാത്രം എടുത്തിട്ട് ഒന്നിൽ സാധാരണ ശുദ്ധജലവും ഒന്നിൽ ഉപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് രണ്ടിലും ഒരു കോഴിമുട്ടിടുക കോഴിമുട്ട ഇടുകയല്ല കോഴിമുട്ട നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് എടുത്ത് വെക്കും അങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശുദ്ധജല വലത്തെ കയ്യിൽ ശുദ്ധജലമാണുള്ളത് അടുത്ത കയ്യിൽ ഉപ്പ് വെള്ളമാണ് ഏതിലേക്ക് കോഴിമുട്ട താഴ്ന്നു പോകുക ഏതിലാണ് പൊന്തി കിടക്കുക അല്ലെ പൊന്തി കിടക്കുക ഉപ്പ് വെള്ളത്തിലായിരിക്കും കാരണം സാന്ദ്രത കൂടിയ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ പ്ലവക്ഷം വല കൂടുതലായിരിക്കും സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ ശുദ്ധജലത്തിൽ പ്ലവക്ഷം വല കുറവാണ് കോഴിമുട്ട താഴ്ന്നു കിടക്കും അപ്പോൾ സാന്ദ്രതയിലെ വ്യത്യാസമാണ് ഈ പൊന്തി കിടക്കാനും താഴ്ന്നു പോകാനുള്ള കാരണം അപ്പോൾ പ്ലവക്ഷമ വലത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ ഘടകമാണ് ആ ദ്രാവകത്തിൻ്റെ സാന്ദ്രത അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഈ പ്ലവക്ഷമ വലത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന വേറെന്തെങ്കിലും ഘടകമുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് എന്നത്